Tjena Youtube, Gramas här och välkommen till det 23 avsnittet i min serie om HTML och CSS. I det här avsnittet kommer vi som sagt fortsätta att titta på lite CSS-kod. Och det vi ska gå igenom i det här avsnittet är fonts, alltså texter. Så vi kan börja faktiskt genom att hoppa in i Styles. Och sätta upp lite värden för P. Alltså paragrafer. Så... Det jag vill börja med det är något som heter Font Family. Det här, är vilken, det här beskriver vilken text vi vill ha och användas av. Och jag kommer använda något som heter Times New Roman som säkert många av er har hört. Så jag skriver det innanför citat och sen som sagt ett semikolon och så sparar vi det här. Egentligen skulle vi kunna ta bort de här, det här formuläret som vi skapade och skriva P. Och här innanför kan vi skriva att det här är en paragraf som är skriven i Times New Roman. Sådär. Så vi sparar den här också och hoppar in och ser vad som händer. Så först ser vi vår jättesnygga sida som har en orange bakgrund, en blå rubrik med en röd bakgrund som sträcker sig ända från vänster till höger. Sen ser vi även att... Vi har vår bild och uh, lite text, två länkar. Och sen ser vi att uh, vi har en text där det står Det här är en paragraf som är skriven i Times New Roman. Och uh, den här texten används av något som heter serif. Serif är alltså som fötter på våra bokstäver. Vi kan säga att det är som små fötter. Fast det kanske inte syns så tydligt. Men vilken tur att uh, jag tänker gå igenom ännu en sak. Så vi hoppar in i styles igen och skriver font size. Här skriver vi kanske 15 pixel. Jag vet inte hur stort det är som standard men vi får kolla hur det blir. Okej, okay, det blev inte så jättebra. Vi skriver 25 istället. Så där. Och vi ser att våra paragrafer blir lite större. Eftersom vi sätter upp värden för paragrafer, så det här är också en paragraf, det borde vi kunna titta i index. Uh, yes, det är det. Så vi kan alltså förstora vår text, eller minska den beroende på vad vi vill göra. Och vi kan ändra uh, font family på den, alltså vilken, vilket textsnitt vi använder. Vi skulle kunna testa att skriva Arial, som också är en uh, ganska klassisk text. Så vi sparar och tittar igen. Och vi ser att våra paragrafer helt plötsligt ändrar textsnitt. Och Arial har något som kallas för sans serif. Det betyder alltså utan serif. Och jag sa att serif är när vi har fötter på våra bokstäver. Det har vi inte här. Vi ser till exempel att i här, det är ett helt rakt i, det har ingen fot här. Samma på H och M och så vidare. Och den här texten stämmer just nu inte eftersom vi inte har den skriven i Times New Roman. Men det är inte så viktigt. Men det är egentligen det jag ville visa. Vi kommer säkert gå in lite mer på text i senare avsnitt. Men det här är i alla fall grunderna för att sätta upp olika typer av texter och bestämma storlek på dem. Så för det här avsnittet så har jag inte så mycket mer att säga. Så jag kommer säga tack och hej. Jag hoppas att du kommer prenumerera på min kanal ifall du gillar det jag gör. Så ses vi i nästa klipp.